అశేషా మా ప్రేక్షకాభిమానులకు మా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాము తిరిగి మీ ముందు దయ్యమా దయామా అనే అంశంలో మరో రెండు భాగాలను వినిపించే మహత్తరమైన భాగ్యం దేవుడు మాకు కలిగించినందుకు మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది ఈ వారం దయ్యం ఎలా పుట్టింది అన్న అంశాన్ని మీ ముందుకు తేదలిచాను దేవుని పిల్లలారా కోటాను కోట్ల మంది మరి దేవదూతలు దేవునికి ఉన్నట్లుగా గత ఎపిసోడ్స్లో మీరు విన్నారు ఈ కోటాను కోట్ల మంది దేవదూతలు ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి మరి దేవుడు తన పరిచర్యకై వినియోగించుకొని వినియోగించుకొనుటకు మరి కలుగ చేశాడు అన్నది బైబుల్ నందు లేదు కానీ చాలా కాలంగా అంటే మానవుడు కూడా దేవుని కుమారుడైన మానవుడు కూడా జనించకముందే దేవుడు ఈ కోటాను కోట్ల దేవదూతలను కలుగు చేశాడు అని సులువుగా చెప్పచ్చు ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాలుగా మన కన్న తండ్రికి సకల పరిచర్యలు అందిస్తున్నటువంటి ఆ దేవదూతలలో ఒకటప్పుడు అభిప్రాయం వచ్చింది అలా రావటానికి ప్రధాన కారణం ఒంటరి అయిన దేవుడు ఒకప్పుడు ఈ దోతలు లేనప్పుడు పరలోకంలో యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా లేనప్పుడు ఈ మహాకర్షక శక్తి అయినటువంటి దేవుడు పరలోకపు తండ్రి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఒంటరి తనాన్ని భరించలేని మన కన్న తండ్రి మరి అనేక మంది కుమారులు కావాలన్న ఆయన కోరిక దానికి ఫలితంగానే దేవునికి ఎంతోమంది కుమారులు కావాలన్న ఆశ ఉన్నట్లు మరి మానవ జన్మ రహస్యం అనే ఆ అంశం మీద మాట్లాడినప్పుడు ఎఫ్సి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు మీకు చెప్పాను జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే లోకాలు పుట్టక ముందే తన కోసం పిల్లలు కావాలి అని దేవుడు అనుకున్నాడు అని అందు రాయబడింది అయితే అప్పటికే కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలుగా దేవునికి సకల పరిచర్యలు అందిస్తున్న దేవదూతలు మరి ఈ విషయమై ఏం అనుకుంటూ ఉంటారో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాలుగా సకల పరిచర్యలు సర్వేశ్వరునిగా అందిస్తున్న మనం ఈరోజు ఒక విచిత్రమైన మాట మన తండ్రి నుండి విన్నాం అది మరి దేవదూతల్లో ఎవరికి ఆయన మహాలోకం ఆయనున్న ఈ లోకం ఆయన కూర్చున్న సింహాసనం ఇవ్వటానికి ఇష్టపడలేనట్టుగానే బైబుల్లో మనకు కనబడుతుంది తెలుగు పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని కానీ మనం ఆలోచించగలిగితే హెబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని కానీ ఒకవేళ మనం ఆలోచించగలిగితే మనము మాట్లాడుచున్న రాబో లోకమును ఆయన దేవదూతలకు లోపరచలేదు అని వ్రాయబడింది అంటే దేవుడున్న ఆ మహాలోకం దేవుడున్న ఆ మహాసింహాసనం దేవదూతలకు ఇవ్వటానికి దేవుడికి ఇష్టం లేదు గనుకనే ఈ పత్రికలో ఈ వచనంలో మనము మాట్లాడుచున్న ఆ రాబో లోకమును ఆయన దేవదూతలకు లోపరచలేదు అని అంటున్నాడు ఇకపోతే రాబోయే తన కుమారులకు ఏమి ఇవ్వదలుచుకున్నాడో అని ఒకవేళ మనం ఆలోచించి మరి మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని పరిశీలించగలిగితే మొదటి యోహాన్లో ఐదో అధ్యాయం నాలుగో వచనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు అని వ్రాయబడింది దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు అంటున్నాడు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారెవరు దేవుని కుమారులు దేవుని పిల్లలు అంటే మనమే దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారు లోకాన జయిస్తే వాళ్ళకు వచ్చే భాగ్యం ఏంట వాళ్ళకు వచ్చే గొప్పతనం ఏంటి అని ఒకవేళ మనం అనుకుంటే బైబిల్లో మరో చక్కటి పదం ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో రాయబడింది అదేంటంటే ఈ ప్రకటన మూడు ఇరవై ఒకటిలో యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు నేను లోకమును లేదా సైతాన్ను లోకంలో ఉన్న సైతాన్ను జయించి మరి సాతాను యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ఈ లోకాధికారం అంతయు నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నది అని గత ఎపిసోడ్స్లో మీరు చూశారు 
అలాంటి సైతానం యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చేటంది ఈ లోకం నాది అని అన్నప్పుడు ఆ లోకాన్ని జయించగలిగే మొనగాడే ఆ సైతానుని జయించగలిగిన వీరుడే పరాక్రమవంతుడే దేవునికి కుమారుడు అని అర్థం అందువలన ఈ ప్రకటన మూడు ఇరవై ఒకటవ వచనంలో రాయబడింది ఏంటంటే నేను లోకమును జయించి నా తండ్రితో కూడా నా తండ్రి సింహాసనం అందు కూర్చుండు అన్న ప్రకారము జయించు వాణిని అంటే మనల్ని మిమ్మల్ని జయించు వాణిని నాతో కూడా నా సింహాసనం అందు కూర్చుండు నిచ్చేదను అంటున్నాడు అంటే తండ్రి సింహాసనం మీద సాతానుని జయించిన యేసుక్రీస్తు ఏ రకంగా కూర్చున్నాడో అదే విధంగా అదే సాతానును ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న దయాన్ని లోకాన్ని మరి జయించగలిగినటువంటి వానికి తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చుండి పెడతాను అన్నాడు అంటే ఈ రెండు వాక్యాలలో మొదట వ్యవహాన ఐదు నాలుగులో రాయబడినట్టు లోకాన్ని జయించిన వారు ప్రకటన మూడు ఇరవై ఒకటిలో రాయబడిన సాతానును జయించిన వారు వీళ్ళకి తండ్రి సింహాసనమే సాక్షాత్తు మన కన్న తండ్రి కూర్చున్న సింహాసనమే ఇస్తాను అంటున్నాడు ఆ కుర్చీ మీద కూర్చోబెడతాను అంటున్నాడు మహాలోకాలను పరిపాలించగలిగే మహా సింహాసనాన్నే తన గర్భవాసం నుండి వచ్చిన మనకు ఇవ్వాలని కన్న తండ్రి అనుకున్నప్పుడు ఆ మహాలోకాన్ని దేవదోతలకు లోపరచలేదు అనే పదం హెబ్రి పత్రిక రెండు ఐదులో రాయబడినట్టుగా మీరు చదివారు ఇకపోతే మన విషయానికి వస్తే ఒక మాట అంటున్నాడు దేవుడు యేసుక్రీస్తు మనకు అన్నయ్య అందరికీ తెలుసు ఆయన కుమారులందరిలో జ్యేష్ఠుడు ఆయన కనుక ఆ యేసును గుర్చి లేక నీ గుర్చి నాగూర్చి బైబుల్లో రాయబడిన ఒక అపూర్వమైన మాట హెబ్రి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది హెబ్రి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు మీరు చూస్తే నీవు నా కుమారుడవు నేను నిన్ను కని ఉన్నాను అంటున్నాడు నీవు నా కుమారుడవు నేను నిన్ను కని ఉన్నాను నేను ఆయనకు తండ్రిన ఇందును ఆయన నాకు కుమారుడయుండును నేను ఆయనకు తండ్రిన ఇందును ఆయన నాకు కుమారుడయుండును అని ఈ మాటలో దూతలలో ఎవనితోనైనను ఎప్పుడైనను చెప్పానా అంటున్నాడు మీకు ఏమైనా తెలుసా మనకేం తెలుసు అంట జగత్తు కలిగిన తరువాత జన్మించిన మనకు జగత్తు కలుగక ముందు ఎన్నో వందల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం దేవుని ఆలోచనలు మనకు తెలియవు ఇక్కడ అంటున్నాడు నీవు నా కుమారుడవు నేను నిన్ను కని ఉన్నాను నేను నీకు తండ్రి నువ్వు నాకు కుమారుడవు అని అంటూ ఈ మాటలు దూతలలో ఎవనితోనైనాను ఎప్పుడైనాను నేను చెప్పలేదు అంటున్నాడు మరియు ఆయన భూలోకమునకు అనగా ఈ లోకానికి యేసుక్రీస్తుని రెండవసారి రెండవ రాకడ అంటున్నాను చూశారు ఆ రెండవసారి రప్పించినప్పుడు ఈ దేవుని దూతలందరూ కోటానుకోట్ల మంది ఉన్న ఈ దేవుని దూతలందరూ ఆయనకు నమస్కారం చేయవాలని చెప్పుచున్నాడు మన అన్నయ్యకు మన అన్నయ్యకు దేవుని పిల్లలకట దేవుని కుమారుని కట వాడు నమస్కరించాలి అంటున్నాడు దేవుని కుమారులకు దేవదూతలు నమస్కరించాలి అంటున్నాడు అని ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో ఈ ఎబ్రిపత్రి ఒకటో అధ్యాయంలో తరువాత ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో అంటున్నాడు కుమారుడు సింహాసనాసీనుడై అంటున్నాడు కుమారుడు సింహాసనాసీనుడై రాజదండముతో పరిపాలన జరిగించవాలని కుమారులైతే సింహాసనం మీద కూర్చొని మహాలోకాన్ని స్వాధీనపరచుకొని రాజదండముతో పరిపాలన సాగించాలని కోరుకోగా దూతలైతే సకల పరిచర్యలు చేయవలనని తండ్రి ఆజ్ఞగా వ్రాయబడినది ఈ కోటాను కోట్ల మంది దేవదూతలు మనకంటే ముందు పుట్టినవారు మనకంటే ముందు చేయబడినవారు అనే పదం రైటు ఎందుకంటే వీళ్ళు సేవకులు సేవకులు అంటున్నారు వీళ్ళని కుమారులు వేరు సేవకులు వేరు మన ఇండ్లలో పని చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది పనివాళ్ళను మనం పెట్టుకుంటాం వాళ్ళు సేవకులు మాత్రమే కానీ మన గర్భవాసం నుండి పుట్టినవారు వాళ్ళు మనకు పిల్లలు మన రక్తాన్న పుట్టిన వాళ్ళు మన ఆస్తిక వారసులు వాళ్ళు కొంతకాలం పనిచేయటానికి నియమించబడిన వారు వారసులు ఎలాగో కాలేరో కోటాను కోట్ల మంది దేవదూతలు కూడా వారసులు కాలేరు ఆ సింహాసనానికి ఆ మహాలోకానికి అందుకే వాడు పరిచర్యలు చేయటానికి మాత్రమే దేవుని కుమారులమైన మనకు ఒక పనవు రాకముందు దేవునికి పరిచర్యలు చేయడానికి వినియోగించబడిన వారు లేక కలుగ చేయబడిన వారు అనగా వచ్చిన వారు 
మాట పలుకగా పుట్టిన వారు పనివారైతే సేవకులైతే దూతలైతే కనగా వచ్చిన వాళ్ళు మనం అందుకే నేను కన్నాను అనే పదాన్ని దేవుడు ప్రయోగించాడు ఈ ఏడెనిమిది వచనాల్లో కుమారుడు సింహాసనాసీనుడై రాజదండముతో పరిపాలన సాగించాలని దూతలైతే సేవకులుగా పరిచర్యలు చేయవలనని ఆయన అంటున్నాడు ఇకపోతే అదే అధ్యాయంలో చివరికి వెళ్ళేసరికి పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలలో ఒక మంచి మాట రాయబడింది నా కుడిపార్శ్వమును కూర్చుండుమని కుమారునితో చెప్పాను దేవుని కుడిపార్శ్వన కూర్చున్న కలిగినటువంటి సమర్థత ఉన్నవాడు కన్న కుమారుడైనటువంటి వాడే కనుక కుమారునితో నా కుడి ప్రక్కన కూర్చో అన్న ఈ తండ్రి ఈ మాట దోతలతో ఎప్పుడైనా చెప్పానా అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఆయన ప్రక్కన కూర్చోలేరు వీళ్ళు మీరు మీకు తెలుసు కదా బైబుల్ ఆయన ఆ మహాసింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పుడు ఏషియా ఆరోచేయండి దోతలు రెండు రెక్కల తో తమ ముఖాన్ని రెండు రెక్కల తో తమ శరీరాన్ని కప్పుకొని ఆయన ముందు నిలుచోటానికి కూడా అవకాశం లేక రెండు రెక్కలతో ఎగురుతూ యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 అని గాన ప్రతిగానాలు చేయవలసినటువంటి ఈ సేవకులు ఆయన ముందు కూర్చునే అధికారం కూడా లేదు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళని ఏ స్థితిలో ఉంచాడు మనల్ని ఏ స్థితిలో ఉంచబోతున్నాడు అనేది మీకు తెలియటానికే ఈ విషయాన్ని మీకు చెబుతున్నాను అందుకే నా కుడిపార్శ్వమును కూర్చుండమని కుమారునితో అన్న దేవుడు ఈ దోతలతో ఎప్పుడు ఈ మాట చెప్పలేదని రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందబోయే మనం మనకి కుమారులకి రక్షణయను స్వాస్థ్యము దేవుడు కరుగజేసే ఆ మహాలోకాన్ని స్వతంత్రించుకునే మనం ఆ మహా సింహాసనానికి వారసులమైన మనకు పరిచారము చేయుటికై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు అంటున్నాడు చూడండి అక్కడ వీళ్ళట సేవకులైన ఆత్మలు అంటున్నాడు వీళ్ళని వీళ్ళు సేవకులైన ఆత్మలు సేవకులైన ఆత్మలు కోటాను కోట్ల మంది దేవదూతలు మనకు సేవకులుగా ఉంటే నిజంగా మనం కుమారులం అంటే ఒక రాజుకు కుమారులం కాదు ఒక చక్రవర్తి కుమారులం కాదు ఒక అధికారిక కుమారులం కాదు ఒక ప్రధానమంత్రికి కుమారులం కాదు సాక్షాత్తు సర్వేశ్వరుడైన దేవునికే కుమారులు అన్న మాట బైబుల్ నందు లిఖింపబడుట ఎంత సంతోషకరమైన మాటో మీరు ఆలోచించండి కనుక ఈ మాట ఎలా అనిపించిందంటే దేవదూతల్లో కలవరం పుట్టింది ఈ మాట జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నాకు కుమారులు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడే దేవుడు దేవదూతలకు చెప్పి ఉండాలి అప్పుడే దేవదూతల్లో కలవరం బయలుదేరింది ఎన్నో వందల కోట్ల సంవత్సరాలుగా దేవుడైన ప్రభు అయిన ఈయనకు మనం సకల పరిచర్యలు అందిస్తుంటే జగత్తు పునాది వేయబడిన తరువాత తనకు పిల్లలు పుట్టుకు వస్తూ ఆ పిల్లలు ఒకవేళ ఈ మహాలోకానికి వస్తే వాళ్ళని సింహాసనం మీద కూర్చుండబెడతాడట ఈ మహాలోకాన్ని వాళ్ళకి లోపరుస్తాడట ఇంతకాలం మనం నమ్మకంగా ఉండి మనం సాధించిందేంటి ఇంతకాలం ఇన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాలు ఈ ప్రభువులకు మనం సపర్యలు చేసి మనం సాధించేది ఏంటి అని వాళ్ళలో కలవరం బయలుదేరింది ఆ కలవరపు ఫలితమే గత వారం గత ఎపిసోడ్స్లో మీరు విన్నారు మహాయుద్ధం పరలోకంలో జరిగింది ఆ యుద్ధములో దేవుని సైన్యాలు దయ్యం సైన్యాలు యుద్ధానికి తలపడ్డాయి పరలోకంలో ఉండటానికి వాటికి స్థలం లేకపోయింది భూలోకం మీదకి వచ్చాయని ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు పన్నెండు వచనంలో చక్కగా వ్రాయబడింది ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు పన్నెండు భూమి మీకు శ్రమ అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహు క్రోధము గలవాడే మీ యుద్ధకు దిగివచ్చి ఉన్నాడు అన్నాడు అంటే అపవాదికి సమయం నియమించబడిందని ఇక దాని వినాశనాన్ని అదే కొని తెచ్చుకుందని ప్రభువుల మీద తిరుగుబాటు చేసిందని తండ్రి మీద తిరుగుబాటు చేశాయనే కారణంతో దేవుడు దానిని కిందికి తోసేసినట్టుగా కనబడుతుంది తేజు నక్షత్రమా వేకువ చుక్క నీ వెట్లు ఆకాశం నుండి పడితే అన్న మాట మీరు విన్నారు అదే అదే దయ్యం ఒకప్పుడు దేవునికి సకల పరిచర్యలు అందించిన ఈ దయ్యం దేవదూత ఒకనాటి దేవదూతే దయ్యంగా మారిపోయింది కోటాను కోట్ల మంది అది కూడా సైన్యాలను తయారు చేసుకుంది ఎందుకో తెలుసా మీ ఎత్తుకు దిగివచ్చింది మన యొక్కకు దయ్యం ఎందుకు దిగివచ్చిందో అని ఒక్క మాట మీరు ఆలోచించగలిగితే ఏ తండ్రి అయితే తన కుమారులకు సింహాసనం ఇవ్వదలుచుకున్నాడో ఏ తండ్రి అయితే ఆ మహాలోకాన్ని తన కుమారులకు ఇవ్వదలుచుకున్నాడో ఆ పిల్లలనే నా యొక్కకు రప్పించుకొని నా చేతులలో నా గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఆ తండ్రికి కడుపు కోత విధించాలి ఆ లోకానికి వీళ్ళు చేరకూడదు ఆ సింహాసనం మీద వీళ్ళు వీళ్ళు కూర్చోకూడదు అనే కక్ష కట్టిందండి
పరలోకంలో దేవుని సైన్యాలతో ఓడిపోయిన ఈ దేవదూత ఒకప్పుడు దేవదూత సైతాను ఆ సైన్యాల మీద ఆ దేవుని మీద పగ పట్టవలసినటువంటి ఈ దూత భూమి మీదకి వచ్చి మన మీద ఎందుకు పగబట్టిందని ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారా అవును మనం ఎద్దకు రావడానికి గల ప్రధాన కారణం దేవుని కుమారుడివైన నీవు తిరిగి దేవుని ఎందుకు వెళ్లకుండా ఉండాలని అందుకే మొదట పేతు ఐదు అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు ఏమందో తెలుసా మొదట పేతుడు ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు మీ విరోధి అయిన అపవాది ఎవరిని మృంగుదన అని వెతుకు తిరుగుతున్నాడు అని రాశాడు పేతులు మీ విరోధి అయిన అపవాది ఎవరిని మృంగుదన అని వెతుకు చూతిరుగుతున్నాడు అంటున్నాడు అంటే మనలు మింగేయడానికి వచ్చింది మన మీద ఎందుకు కక్ష దేవుని ఏమీ చేయలేక మికాయలతో యుద్ధం చేయలేక దేవుని సైన్యాలతో తలబడలేక ఆకాశ మండలానికి భూమి మీద ఉన్న ఆకాశ మండలానికి వచ్చి భూమి మీద దేవుని కుమారులమైన మనుషులను మన జీవితాలతో ఆడుకుంటుంది ఈరోజు ఈరోజు అనేక మంది దేవునికి కాకుండా దయ్యాలుగా మారిపోవటానికి గల కారణం ఏంటో మీకు తెలుసా అందుకేనండి అందుకే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళకూడదు ఆ సింహాసనం మీద నువ్వు కూర్చోకూడదు ఆ మహాలోకాన్ని నువ్వు పరిపాలించకూడదని నీ మీద కత్తి కట్టింది అవకాశం కోసం ఎదురు చూసింది మొదటి మానవుడు కలుగ చేయబడ్డాడు భూలోకం ఈ మహాలోకాలు కలుగ చేసిన తర్వాత ఈ విచిత్ర విశ్వాన్ని కలుగ చేసిన తర్వాత అందులో భూగ్రహం ఆ భూగ్రహంలో ఏదైనా వనం ఆ ఏదైనా వనంలో మొదటి మానవుని పుట్టుక ఆదాము ఆ ఆదాము దగ్గరకు వచ్చి ఏమందో తెలుసా మీ అందరికీ తెలుసు ఆది కాండ మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినం పదకొండో వచ్చినం పదిహేడవ వచ్చినం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాలు మీరు గమనిస్తే ఆది కాండ మూడో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినం పదకొండో వచ్చినం పదిహేడవ వచ్చినం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని కానీ మీరు పరిశీలిస్తే ఈ పండు తింటే చచ్చిపోతారని దేవుడు చెప్పాడు కదా మీకు అబద్ధం అదంత అబద్ధం మీరు దేవతలుగా మారిపోతారు దేవుళ్ళు అయిపోతారు అని అంతవరకు దేవుళ్లే కావాళ్ళు దేవుని కుమారులు దేవుళ్ళు కారా కాకి పిల్ల కాకి అయినప్పుడు కుక్క పిల్ల కుక్క అయినప్పుడు మనిషి పిల్ల మనిషి అయినప్పుడు రాజు కొడుకు రాజు అయినప్పుడు దేవుని కుమారుడు దేవుడు కాడా దేవుడైన దేవుని కుమారుడైన ఆదాము దేవుని పిల్లలైన ఆదాము అవ్వాలని మాయ చేసింది మోసగించింది బుట్టలో వేసింది మీరు దేవుని పిల్లలు అవుతారని దేవుడు మాయ చేశాడు మిమ్మల్ని అంది లేనిపోని మాటలు చెప్పింది చెప్పి ఏం చేసింది తప్పు చేయించింది దేవుని మాటను మీరించింది తినవద్దన్న పండు తినిపించింది పాపానికి దాసులుగా మార్చేసిందండి ఆదాము తప్పు చేశాడు చెట్ల చాటను దాక్కున్నాడు ఆదాము అవ్వరు దిగంబరులను తెలుసుకున్నారు దేవుడు దగ్గరకు వచ్చాడు దేవుడు దగ్గరకు వచ్చాడు ఆదామా ఆదామా అని పిలిస్తే ఎక్కడున్నావు అంటే చెట్ల చాటను దాక్కున్నాను అన్నాడు ఎందుకు దిగంబరి నువ్వు దిగంబరి వని నీకు చెప్పినది ఎవరు అంటున్నాడు దేవుడు అక్కడ నువ్వు దిగంబరి వని నీకు చెప్పినది ఎవరు వెంటనే ఏం చెప్పింది దిగంబరులుగా చేసిందే తప్ప వారికి చొక్కాయలు కుట్టించాలని ఏమైనా ఆలోచించిందా లేదు చొక్కాలు లేవు దిగంబరిగా చేసేసింది ఆకులతో కచ్చడాలు వాళ్లే చేసుకున్నారండి దయ్యం చెయ్యలేదు కచ్చడాలు వాళ్లే వేసుకున్నారు కానీ దేవుడు కనికరం కలిగిన వాడు తన పిల్లల ఇళ్ళ ప్రేమ కలిగిన వాడు అవి తీసేసి చర్మపు చొక్కాలను కుట్టించి తన పిల్లలకు తొడిగించాడు ఆనాడు నుండి మనిషిని తన గురించి తాను ఆలోచించుకోమని నేర్పించింది ఆలోచించుకోరా అని మీకు నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకోరా నీకు ఎన్నో అవసరాలు ఉన్నాయి వాటిని పరిష్కరించుకోవాలి ఆలోచన నీకు రావాలి ఆ ఆలోచనలో నిన్ను చివరికి నీ తండ్రి వద్దకు వెళ్లకుండా నిన్ను ఉంచేస్తాను చంపేస్తాను ఆలోచించుకో అయితే నాకు చొక్కాలు కావాలి అయితే నాకు బట్టలు కావాలి ఈ తోలు బట్టలు ఎందుకు కాటన్ టెక్స్టైల్స్ ముట్టడానికి పుట్టడానికి కారణం ఎవరనుకుంటున్నారు మీరు కాటన్ టెక్స్టైల్స్ మానవుడు తన గురించి తాను ఆలోచించుకున్నాడు ఎన్నో మిల్లులు కావాలి ఎన్నో వస్త్రాలు కావాలి వాటితో నేను అలంకరించుకోవాలి అని ఒకనాడు నీకు ఈ ఆలోచన లేదే తండ్రి కింద ఏ కొడుకు ఉన్నా ఏ కూతురు ఉన్నా తన గురించి ఆలోచించదు ఎందుకంటే కన్న తండ్రి తల్లిదండ్రులు వారికి ఉన్నారని ఆదా మవ్వరు తనకు తమ కొరకు తాము ఆలోచించుకునే దౌర్భాగ్యము దశ దశకు వచ్చారు ఎందుకంటే తండ్రి లేడు తండ్రి లేకుండా దెయ్యం మాటలు విన్నందున వాళ్ళకి ఎన్నో కావాలి ఎన్నో అవసరతలు ఉన్నాయని వాడు ఆలోచించారు అందుకే కాటన్ టెక్స్టైల్స్ మిల్లును కట్టించారు ఎన్నో రకరకాల బట్టలు తెప్పించుకున్నారు ఇక భూమి పండాలి నేనను పండించుకుని వాడు తిండి వాడే తినాలి జీవరక్ష ఫలాలు తినే అధికారం వాళ్ళకి లేదు ఇక ఇక నిత్యము బ్రతికే భాగ్యం వాళ్ళకి లేదు ఈ లోకపు తిండిని తినాలి ఈ నేల పండించింది తినాలి అందువల్ల అగ్రికల్ సైన్సెస్ అగ్రికల్ యూనివర్సిటీస్ పుట్టాయండి చదువు చదువుకోరా నువ్వు చదువుకోరా ఇక నీకు దేవుడు ఎందుకు రా ఈ నేరాన్ని పండించు హాయిగా తిను అంటుంది న్యాయ శాస్త్రం పుట్టింది ఎందుకు కొట్టుకోండి చావండి తిట్టుకోండి తగాదాలతో పోలీస్ స్టేషన్లకు కోర్టులకు తిరగండి అవసరమైతే చంపుకోండి యుద్ధాలు చేసుకోండి అంది ఇవన్నీ నీకు ఎవరు నేర్పించారు 
అధికార దాహాన్ని పుట్టించి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని కలిగి చేసింది మీ మధ్య మీరంతా దేవుని పిల్లల కారా ఈ లోకంలో ఉన్న విశ్వకోటి మానవులంతా దేవుని పిల్లల కారా వీళ్ళలో ఎందుకు యుద్ధాలు వీళ్ళకి ఎందుకు ఆకలి బాధలు వీళ్ళకి ఎందుకు దప్పిక బాధలు వీళ్ళకి ఎందుకు కూడు గుడ్డ బాధలు ఆలోచించండి ఈరోజు ఒకరోజు దయ్యం తమ తండ్రి నుంచి తమ పిల్లలను విడదీసి మీ కొరకు మీరు ఆలోచించకుండా తప్పుడు బోధలు నేర్పించింది అందుకే మోసపోయింది ప్రపంచం ప్రపంచానికి దెయ్యం పట్టింది దేవుడి గురించి ఆలోచన వాడకపోయింది దేవుడు ఎక్కడున్నాడని దేవుని ప్రశ్నిస్తుంది ఈరోజు ప్రపంచం తిరుటకు త్రాగుటకు కూర్చుండి ఆడుటకు లేచిరి అన్నట్టుగా బైబుల్లో బ్రతుకులో ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలను తీసుకొచ్చింది ఆటలు నేర్పించింది పాటలు నేర్పించింది భయంకరమైన పాప పాపాలను చేయించి రోగాలను నేర్పి తెచ్చిపెట్టింది ఎలాంటి రోగాలు నువ్వు చేసిన పాపాలకు ఎలాంటి ఘోరమైన రోగాలు నీకు సంక్రమించాయంటే చివరికి మందులు లేని భయంకరమైన రోగాలు ఒకసారి మందులు పేర్లు వింటే పాపాన్ని ఇంగ్లీషులో సిన్ అంటారండి ఎస్ఐఎన్ సిన్ పాపం ఈ పాపాలు చేయించి నీ చేత భయం లేకుండా దేవుడు అంటే భయం లేక నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నీ చేత పాపాలను చేయించి నిన్ను ఏ రకంగా ఈ ప్రపంచంలో నాశనం చేయాలో నాశనం చేసింది ఎందుకంటే నువ్వు అసింహాసనానికి వెళ్లకూడదు కనుక వీరు చేసే రోగాలకు వీళ్ళు చేసే పాపాలకు వీళ్ళు చేసే సిన్స్ కి ఎలాంటి మందు వచ్చిందో తెలిసండి గేరా మైసెన్ మందు పేరు ఎంత చమత్కారంగా ఉందో చూసారా స్టెప్టో మైసిన్ జంటా మైసిన్ నియో మైసిన్ కానా మైసిన్ గంగా మైసిన్ సోప్రా మైసిన్ 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 నీ సిన్నికి ఎన్ని మందులు అయ్యా మొదటి జంట చేసిన పాపానికి ఆ ఈ జంటా మైసిన్ అనే పేరు వచ్చింది మొదటి మానవులైన ఆదాం అవ్వలు కలిసి దేది ఏదో వనవులు జీవరక్ష ఫలాలు తిండి తా తండ్రి చాటు ప్రక్కన బ్రతకవలసిన ఈ జీవితాలు కన్నీటిమయంగా మారిపోవటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు చేసిన పాపాలే కనుక ఈ పాపాలకు వచ్చిన మందులు స్టెప్టో మైసిన్ గేరా మైసిన్ జంట మైసిన్ ఇయో మైసిన్ ఈ రోజు నా సిన్నుకు మందుందా నా అల్లరికి దారుందా నా హత్యకు న్యాయం ఉందా నా ఆకలికి తిండుందా నా వంటికి బట్టుందా ఉండుటకు గూడుందా అని అడుక్కుంటున్నాడు మానవుడు ఈ భూలోకంలో జీవించలేక మరో గ్రహానికైనా వెళ్ళి బ్రతకాలనుకుంటున్నాడు ఈ రోజు మానవుడు కారణం ఏమనుకుంటున్నారు దీని అంతటికి కారణం దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టారు దయ్యం పగబెట్టింది నీ దగ్గరకే దయ్యం వచ్చింది నిన్నే దయ్యం ముంచింది తనకు దక్కని ఆ సింహాసనం మహోన్నతులతో సమానంగా చేసుకుంటాను నక్షత్రాలకు పైగా సింహాసనాన్ని వేసుకుంటాను అనుకుందండి దేవునికి వ్యతిరేకంగా తనకు దక్కని ఆ సింహాసనం దేవుని పిల్లలకు దక్కకూడదు తనకు దక్కని ఆ లోకం దేవుని పిల్లలకు దక్కకూడదు ఆ కన్న కడుపుకు కోత ఆ దేవునికి కోతను విధించాలి అందుకే ఒక మాట బైబిల్లో రాయబడిందండి మిమ్మల్ని కాపాడు వాడు కునుకడు నిద్రపోడు అవి దేవులైన వారి వైపు తన చేతులు చాచుచున్నాడు అనే పదం నీకు దెయ్యం పట్టలేదా సోదరా నీకు దెయ్యం పట్టలేదా సోదరి ఈ ప్రపంచానికి దెయ్యం పట్టలేదా తనకు దక్కని సింహాసనం తనకు దక్కని ఆ మహాలోకం దేవుని కుమారులకు దక్కకుండా దేవుని పిల్లలు దానిని స్వతంత్రించుకోకుండా తానున్న లోకానికి తాను వెళ్లే లోకానికి దయ్యం వెళ్లే లోకానికి తనకు సమయం కొంచెమే నేరిగి తనకు సమయం కొంచెమే ఉందని తెలుసుకున్న దెయ్యం తన మాయ మాటలతో మోసపూరితమైన మాటలతో కార్యక్రమాలతో ప్రపంచ ప్రజలను వంచించి నిత్యాగ్రి దండనకు తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావో లేదో ఒక్కసారి ఆలోచించుకో నీ జీవితాన్ని మార్చుకో ఈ వినబడుతున్న మాటల్లో నీ బ్రతుకును మార్చే మంచి సంగతులను కూర్చి నువ్వు ఆలోచించు ఈరోజు కొట్లాటలు గొడవలు అన్యాయాలు అక్రమాలు మానభంగాలు దోపిడీలు దొంగతనాలు ఈ ప్రపంచానికి నేర్పించింది ప్రపంచ ప్రజలలో దైవత్వాన్ని పోగొట్టింది దయ్యపు తత్వాన్ని రగిల్చింది దయ్యాలుగా మార్చింది ప్రపంచ వినాశనాన్ని కొని తెచ్చిపెట్టింది దేవుడు సృష్టించిన ఈ మహాలోకాన్ని మండించే మారణ ఆయుధాలు నీ చేతే చేయించింది నీ ఉన్న లోకానికి నిప్పు పెట్టింది నీ ఉన్న ఈ లోకాన్ని నీ చేత రగిల్పించడానికి సిద్ధపడింది నీ చేత అగ్గి పెట్టించబోతుంది ఈ భూమి మీద నీవు ఉండకపోతే ఆ మహాలోకానికి నువ్వు వెళ్ళకపోతే ఇక నువ్వు పోయే చోటు ఏదో తెలుసా సోదరా సోదరి నిత్యాగ్రి దండన ఈ దయ్యము నీ మీద పగబట్టింది లోకాన్ని వంచించింది దేవునితో విరోధాన్ని తెచ్చుకున్న ఈ దయ్యము దేవుని మీద తిరుగుబాటు చెయ్యలేక దేవునిపై కక్ష సాధించలేక దేవుని పిల్లలైన మనపై మనపైకి వచ్చి 
మనల్ని మోసగించింది ఈ దెయ్యం ఎలా నాశనం అవుతుందో ఈ దెయ్యం చావు దేనిలో ఉందో వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం సెలవు